，我喝了忘忧汤之后，不小心看到往生石，就会奇怪自己，竟然喜欢过这么傻的人。傻？你不管，你再这样说，我咬你啊！小葫芦，嗯，我会永远记得你的。嗯树花落，拂过绿烟。心上雨，云好，世间轮回依旧。真愿一心愿，扬手。曾最初花间的梦，悄悄绽放。最终等待，变成唯一的心。繁华城市，灯火阑珊，岁月荏苒，记忆抹去，思念仍凝练。定格美好，似永恒。若是繁华卷，相思千万莫离别。如镜里，名不归。青川广平府人士，父母早亡，家中清眷皆相继离世。汝之失意，但因忘忧汤之故。八百年前，汝名陶然，娶妻梦忧。没想到，李不归竟然是陶然。我准备了一些你喜欢的东西，你看还差什么？我再去准备。
怎么还有两只鸡啊？你不是喜欢炖汤吗？<笑>好，那我就全部都收下了。李不官，你可以再帮我梳个头吗？还记得你上次帮我梳头，还是在发现我是灵官的时候呢？早知道这样。当初就该喝下那碗忘忧汤，反正迟早都要忘记的。记得也好，忘了也罢，不管有没有喝下忘忧汤，我们都相遇过。有些回忆，永远也无法抹去，不是吗？小葫芦，当你回了陵渊，可别太想我。也就花一点点想吧。我回到陵渊啊，可是有很多事情要忙的。陵渊呐，每天回来很多很多人，说不定我会遇到朱不归、刘不归什么的，也说不定哪天我会遇到陶然，再续前缘，也说不定。好了，该来的总会来的，李不归。从今以后，你可要好好照顾自己啊！像雨云好，世间轮回依旧，真愿一心愿养生。曾最初花间的梦悄悄绽放，最终等待变成唯一的希望。南方花盛世，灯火阑珊，岁月。再见了，我爱了整整八百年的人。再见了，小葫芦我这任务也完成了，可以继续回凌渊过我的小日子了。不知道还有没有机会再回来看看呢？小谢兄弟，这次多亏了有你，我回去呢就跟帝尊申请一下，看能不能给你换份工作。好，多谢女侠提醒。<笑>哦，对了，还有那个显身术的解药，我尽快给你寄回来，你放心好了。嗯。那我。走啦，保重。啊！
你再好好看看，我到底是谁？赵深，去哪儿啊？在我把你交给东家之前，哪儿你也别想去。珊珊，七伯父都已经死了，你为何还要如此作恶？梦幽啊梦幽，要怪就只能怪你命不好，得罪了太多人，我就是想帮也帮不了你。毕竟老东家给不了我的，新东家全都能满足我。我甚至还可以活更多年。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！西西莲娜，你把他怎么样了？啊，你说那个傻城隍啊，他以为自己要高升了，跑去凌渊大帝那里领赏去了。啊，你放心，他永远不会知道你在我手里，你哪怕是死在了青川。他们都会以为你回凌渊去了，哈哈哈哈哈哈嗯，人呢？你是谁？小栓子。是我，东家，你先应一下货。要不要我现在就把他给杀了，给老东家报仇？没那么容易，我要让他们一个一个加倍感受我的痛苦。这女官的谁呀、啊？这木板上上写的什么呀？乡亲们，乡亲们，各位乡亲们，广平府连年遭旱，饥荒遍野，民不聊生，这一切都是因为他。啊？谁呀、啊？这女是谁呀、啊？怎么了？这是？这个万恶不赦的旱魃女，她一现身，青川的老百姓就永远不会有好日子过。所以我们必须要杀了他，杀他、啊？不会吧？是不是在造谣啊？这海这不是要看着挺可怜的？谁家的呀？不是我。诸位，这什么东西？诸位好好看看，这是先前所画的
古时汉跋图。大家看看，这画像上的女子，到底是不是她？这汉拔女还真是跟她长得是不是一样啊？是她自己瞎编的，真的不是我，真的不是我。汉女，休要在此妖言惑众。真的是她呀！这要干嘛呀？这是要干嘛呀？当众杀人吗？吓人啊！哎大家看到了没有？这不是地洞，这是汉拔女发怒了。她真的是汉拔女，汉拔女留不得。她真的是汉拔女，下来吧，下来吧，下来吧，下来吧。我都说了，你叫李不归，是凌霄门的门主；小明呢，叫小栓子，我是你姨姥姥，你是我大外孙，怎么就是不信呢？那为什么？我什么都不记得。哎呀，就是有一天你练功的时候，从那么高的房顶上突然啪叽一下摔下来，脑子摔失忆了。那个人好像是凌渊的人，不会是来抓李不归的吧？哎，你等我一下啊，我马上回来。李盟主，你认识我？李盟主，你认识我？我不但认识你，我还知道是谁害的你失去了记忆。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！乡亲们，安静一下。大家让一让，凌霄门的李门主来了。李门主，李门主，又做主了。我就是李门主。门主，李门主，李门主好。门主。李不归。李门主。这个就是害了你，也害了广平府百姓的汉拔女。既然李门主来了，那还请李门主替我们做主，了结了这个祸害。你是汉拔女？不是的，我不是的，是他们要害我，是他们要害我。汉拔诡计多端，巧言令色，还请李门主千万不要上当。我自有分寸，无需你们多言。你们说，杀了他就能下雨解决干旱是吗？正是。不是这样的，你不要相信他们。我不信他们，难道要我信你吗
你说过，就算是你喝了忘忧汤。就算是脑袋已经不记得我了，你的心也会记得我的呀。我竟把这些话都当真了。看来，八百年的情谊，终究是抵不过一碗忘忧汤。他不能杀！这是谁啊？这人是谁啊？这李门主怎么不动手啊？就是啊！为什么不能杀？怎么回事啊？不，门主，凌霄门还有急事，请速回。赶紧走吧！看好他，明天无论如何。也要让李富贵亲手杀了他，东江，他可能活不过明天了。废，把他给我弄起来，死也要死在明天。是。还不行，那就别怪我了。住手！李不归，你要干嘛？为何要救我？你虽然不是好人，但他们想借我的手除掉你，也绝非善类。这里是我的府邸，可以容你休养几日。不用了，多谢少侠救命之恩。那你可以走了，以后再也不要回来。
再也见不到我了。等一下。我们是不是在哪里见过？少侠为何这样问？我只是没有，可能是我想多了。你走吧。我这儿有个果子，想要送给少侠，祝愿少侠一生平安。天机，李不归当真喝下了忘忧汤？老师已经查过了，李不归的确喝下了忘忧汤，失去了记忆。可这赤血云为何还未见消散？这，老身这就去查。所以，我现在是凌霄门门主。凌霄门是天下第一杀手组织。没错。这果子要坏了，我拿去扔了吧。哎。自从你醒过来，脾气真是越来越古怪了。我这儿有个果子，想要送给少侠，祝愿少侠一生平安。离不归，离不归，从今以后你可要好好照顾自己啊！这是相思果的种子。一颗种在你的院子里，一颗种在我的忘忧殿，这样就可以生生世世的永远在一起。山哥，需要洋葱药浴吗？听说你晚上睡觉嘛，多熏熏艾草，非常有助于你的睡眠。我认识的李富贵，他根本就不是这样的人，而且他的家人都已经死，已经够可怜了，你们为什么还要编排他？从今日起，我梦幽与李不归结为异性兄妹，有饭一起吃，有汤一起喝，患难与共，生死相随。我求求你，救救他！李不归，我们两个人身上的红线真的要被解开了。我不会忘记你的，就算脑子忘记了，心还是会记得你。八百年的基因，终究是抵不过一碗忘忧汤。你没事吧？你怎么了？
。李不归，你没事吧？你别吓我，我去给你倒杯水。你看这个干什么？这是我要扔的。我出去一下，你赶紧休息，不许出门了啊！好无了，丫头，我这查案子呢，这两只鸡老是捣乱，也不下蛋，要不咱把他们送人吧？这是李不归送我的鸡，我谁也不给。李不归他已经把你忘了。你还要记得他到什么时候？记得，再也记不起来的时候五峰，我又来看你了。他们都说你魂飞魄散，可是我不相信。我觉得你还在这里，还在我的身边，就像当年我得了瘟疫，所有人都说我无药可救，只有你。不离不弃的留在我的身边，日夜照顾我。那个时候我就知道，除了你，我不会爱上别的男人。从踏入林渊的那日起，我就已经为你做好了周密的计划。为了能够骗取天极婆婆的信任，我忍辱负重几百年，终于让我勾掉了你的名字。哼。我知道他们会察觉，我早已做好让梦幽做替死鬼的准备。我要亲手杀了他，我要让你不会尝尝什么叫失去爱人的滋味。<笑>可是我忍住了，我想到一个更万全的法子，我要让他们为他们犯下的错误痛无欲生。你要是在的话，你一定会喜欢这个法子。可是，你永远不会知道了。谁？果然，爱情是坟墓。幸好有女侠给我记得显身受解药，要不然我真的要像小雨云了。谢雷，去凌渊，是不是要找你盖章啊？你个大活人去凌渊干嘛？你。<笑>我们终于不用再两肩相隔了。哥哥，哥哥
姐，你有看到我的母鸡吗？刚刚一晃神就不见了。母鸡没有见，死鸡倒是有一只。你为什么要杀我的鸡啊？杀你的鸡，你就生这么大气？杀我的男人？我又该如何算呢？妹妹，凭你对陶然的深情，你一定明白，遇到一个至死不渝的爱人有多难。我和姬伯峰相伴整整千年，沧海桑田都没能将我们分开，可是李不归却杀了他。是你帮助姬伯峰交换寿命的人，竟然是你！<笑>是又怎么样呢？你卖忘忧汤，应该知道，一个人失去记忆是多么恐怖的事情。就像你的李不归，如今这样待你，哪里还有半分情谊？是你不觉得你这样做太自私了吗？为了你们的相守，杀害了多少无辜的人？我宁愿就这样孤独的在陵园度过生生世世，也不要你们那种自私自利的情谊。我现在就要去告诉狄尊所有事情的真相。有来生有去生，你们来的正好。他帝君有令，灵官梦幽。与凡人李不归勾结，擅自修改他人寿命，现证据确凿，即刻押入须弥境，直到魂飞魄散。不是这样的，是梦哥，他和姬伯灵官梦哥，在。作为特使调查李不归案件有功，去左英阁领赏。是。这是祸害凌渊的重犯，虽然是我们忘忧殿的，但你们也要秉公处理。孟哥大人，您平时待我们不薄，我们懂得。大人放心，这是须弥境里最牢固的碎灵笼，凡是进来的灵官，不出一天，三魂七魄尽散，心肝脾肺全失。不管他拥有何种灵力，最后都只会剩下一滩血水。有劳二位。啊国风，我想尽办法引开天机婆婆，终于让我等来了这一天。谁？小葫芦，是你吗？没有显身兽，可真是麻烦了。你别动
，我给你换件衣服。还好你这里防灵官的宝贝多，要不然他们就追进来了。他们为什么追你啊？齐伯峰虽然死了，但是那些小孩的寿命却没增加。每天都有人从城隍庙去领愿，我实在看不下去了，就私自帮他们改回了寿命。那结果改的太多，被他们发现了。陈渊死了这么多孩子，领愿那边就没有动作吗？别提了，雨霞就是因为这件事情遇到麻烦了。网游，网游他怎么了？雨霞被人告了黑状，现在已经被陵园大帝打入了须弥境。那他现在怎么样了、啊？须弥境是陵园专门处理重犯的地方，一入须弥不得复生，更何况状告他的人是代理天机婆婆，掌管网游店的掌事侍女梦歌。他利用职责之便，伪造证据，蒙骗陵园大帝。是要置梦游于死地，我得去救他。李不归，青川之人是不能去陵渊的，更何况还是去须弥境救人。这么多年，梦阁瞒天过海，早已在陵渊布下不少眼线。你一旦踏入陵渊，就会置身危险中的。我不能丢下梦游不管，一定有办法送我过去，对不对？办法倒是有，你一定知道办法，你一定有办法送我过去，对不对？办法倒是有，只要利用元神出窍，就可以去灵渊。不过只有十二个时辰，时辰一到，便会形神俱灭。到时候，你在青川就彻底消散了。就算我魂飞魄散，我也不能让他一个人受苦。快送我过去！记住。你只有十二个时辰，以陈氏机名为号。知道了。季伯峰的罪证我已经搜集好了，你只需要将他呈到帝尊面前，女侠就有机会洗刷冤屈，青川的孩子们也有救了。快开始吧。嗯、对了，你的武器带不过去，我已经把他们和季伯峰的罪证一并寄到了左阴阁，你记得去拿。别废话了，快点。两位的公雅，那好。嗯。大人看着有点眼生啊，您取谁的共鸣？李不归。口令。什么？你上来的时候没人告诉你吗？就是你这辈子说的最后一句话。送我去灵渊。不对哦，不是这句。出发。三次不对，您的物品会被冻结，您也需要接受审问。算了，想不起来了。别废话，快点！嘿嘿，答对了，我这就给您取物品。嘿嘿嘿。小妖，小妖，小妖，小妖，小妖醒醒！小妖，是我，我是不归。小，小妖，李不归，是我。人家都说
临死之前嘛，都会梦到自己最爱的人来接我。看来这是真的。你在说什么胡话？真的是我，我来救你了啊！走。怎么可能？那一天喝下了忘忧汤，早就把我忘记了，怎么还会记得我呢？小优，你都忘了吗？你走的那天，你留了一颗相思果给我，那上面有你的眼泪。我吃下去以后，就什么都想起来了。我想起来我是李不归。我也是你的逃人，所以挚爱之人的眼泪，就是忘忧汤的解药。逃人，说，说，说，真的是逃人，说，说，说真的是我。怎么会呢？你竟把我忘了？怎么会？怎么可能？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我真的是你啊！真的是你，是我。你是怎么进来的？这里特别危险，你有没有受伤？小优，小优，有没有受伤？这都不重要了，赶紧跟我走啊！走，来。嗯，你们疯了！学妹已经盯上这里了，先生，求求你帮帮我们，我们必须得马上回到青城。我，我能帮你们做什么？你帮我们打开十方井好不好？嗯，走。小勇，你先自己回青川。我自己回青川？那你去哪儿？我要去见林渊大帝。你去见林渊大帝，你要做什么？那些被季伯峰伤害过的孩子的寿命根本没恢复。如果我不去解决这件事的话，那些孩子还是会死的。而且我不想你蒙受冤屈，躲躲藏藏一辈子。那你要怎么办呀、啊？这样，你先回城隍庙，等我解决了以后，马上回去找你。不行，如果你直接要去的话，你让我跟你一起。你听我的。不行，你们谁都别想走！啊，私闯须弥境，劫走紫星范，罪无可赦！李不归，你没了左灵斩，我看你怎么救他！来人，拿下他们！没事吧？没事，你怎么来了？别废话，赶紧去！快走，小心！帝尊，老身已经查清，这赤血云早在几百年前就已现世，只是暂时被人用邪法封存起来。李不贵偷走天机册，施法之人又将赤血云放了出来。这么说，李不贵和梦幽是被人陷害的。
站住！你是何人？胆敢擅闯清净殿？清川礼部归，求见凌渊大帝。赤血云，真相在此。放他进来。丫头，你怎么成这个样子了？凌渊大帝，梦幽是被冤枉的，证据在此。呈上来，凌渊大帝，这个就是广平府城隍谢莲搜集到的，被夺走寿命的孩童名册，一共九百八十六人，其中六十九人已经到达凌渊，均被私自打入须弥镜中，孩子。还在一个接一个的死去，还望凌渊大帝重审此案，明辨真凶，拯救无辜孩童的性命。此事关乎两界秩序，请帝尊重审此案。哼、嗯，岂有此理！竟然在本尊的眼皮子底下干出这种龌龊的交易，我倒要看看他到底是谁。凌渊大帝，您已经被蒙蔽鬼子了，这一次，一定请您秉公办案。事情原委，本尊自会定夺，我一定会查个数一落十出。你的手。怎么会这样？我的时间应该快到了。什么时间快到了？啊！不会的，不会的。小优，没关系，你现在已经安全了，孩子们也得救了，能最后再见你一面，我已经没有遗憾了。最后一面？什么最后一面？我不要，不要最后一面！不要！小优，小优，你听我说。你千万不要忘了我，你一定要记得我，我爱你大胆孟哥，你竟然勾结青川姬伯峰，篡改天机策，扰乱凌渊秩序，祸乱天罡，罪证确凿，火速押入须弥镜，永世不得超生。待下去。是。因孟哥之罪，引发众生因果颠倒，必须重新修治天机策，将受命修改之人重新纳入。此事。就交由天机去处理吧。老身领命。散，散了，散了。
嗯，好，灵官梦幽，你帮我林渊查出了罪魁祸首，维护了两界的秩序。你想要什么？我来赏赐于你。李不亏已经不在了，我什么都不想要了。老身听说，李不归在青川期间，不惜背上骂名，也要捉拿姬伯峰，就是为了保护青川子民，恢复两界秩序。老身斗胆，请帝尊开恩，修复李不归元神，让他重回青川。这，帝尊可以修复人的元神。这人死不能复生，这是两界都知道的事情。我身为天地之主，也不能乱了规矩。好吧，是我妄想了。不过今天倒是有一个人，日落之时将会以新的身份重返青川。此人长得倒是像……你的李不归，你要不要去看一看呢？像有什么用？终究不是他了。傻丫头，帝尊这是答应你了，修复好他的元神，李不归就可以重新做人。此事机密，切不可声张。叩谢帝尊大德，我愿生生世世为奴，供您驱使。哎，免了，免了，免了！你少哭倒我几个房子，我就谢天谢地了。<笑>嗯，帝尊，既然李不归已重入轮回，咱们就好人做到底，把这个丫头也送回去，让他们再续前缘吧。这，丫头。我算是看出来了，你呀，是动了凡心，这心思也不在我这儿了。不如放你去过小日子。天机，之前我们可没有这个先例啊。之前也没有灵官帮您破了这么大的案子，不是？嗯、<笑>好，灵官梦幽。我可以让你重返青川，但是你能否遇到李不归，再续前缘，那就看你的姻缘造化了。从今日起，免去梦幽、灵官的身份，贬为庶人，投入青川。下官，叩谢帝尊，叩谢姥姥，快起来。嗯嗯，诚惶谢莲，在。我听说你早就想调来凌渊，你查获梦歌一案，立了大功，你就调来做我的贴身侍卫吧。呃，下官下官能力不足，不敢造次、哦，所以帝尊，我还是想回我的小庙，继续做我的诚惶。怎么，你不愿意？不不不。若能成为帝尊的贴身侍卫，小的只怕是做梦都会笑醒。<笑>小月她要重新回去历劫了，我想在我的小庙里等她，没有我罩着她，我不放心。<笑>好，原来你二人的感情如此深厚，竟然比我的官职还要金贵。我看你这个相好的，武功不在你之下。从即日起。沈卓月封为有趣神，谢莲封为有来神，你们两个同心协力，惩恶扬善，一起守护两界秩序。多谢帝尊。哈哈哈哈哈！你还愣着干什么？李不归已准备回青川了，你还不赶紧去找他？
雨轩藤青，又冷雨烟迷雾。你像清风，撞进我的梦，点一波琉璃灯，无声为你等。轮花怎有满城？一双手，一双手，吹落谁？的前身，月朦胧，爱朦胧，唯愿万里观余生。一双手，一双手，愿你仍愿相赠。一双手，一双手，永恒。你都想好了，不做领官。跟我一起去青川，但是青川有那么多的人。放心，我一定会找到你的。一缕烦恼丝，从此断情丝。两行相思泪，情话姻缘碎。三滴断肠血，此生爱恨结。这次，你要尝一尝自己的忘忧汤了。嗯。执念了千年，与诺章存心间。桃树花落，好了，你们两个喝完汤，可以走了。最的梦，悄悄绽放。最终等待变成唯一的希望。繁华城市，灯火阑珊，岁月荏苒。记忆抹去，思念仍恋。缘起于世间情何？素颜自忘却。相思千万莫离别，几许穷途末路，我都不在乎。若某天偶见回眸，如初。季伯风，我们很快又可以见面了。没想到我们现在在青川这么有名啊！有钱人来了，有钱人来了。那是我
，哎，那是我呢。哎呀，也不知道小栓子和孟姑娘后来遇见没。放心吧，他们跟我们一样，把一个放在青川的这头，把另一个放在青川的那头，最后啊，他们还是会合在一起。为什么？为什么？因为我做过月老，我还做过红娘呢。哎，把你能的，还做过什么红娘天机婆婆记录在天机册中，不管是皇亲国戚或者平民百姓，都由她来统一管辖。而我，则是天机婆婆的贴身侍女。有来了，有来了。哎，真羡慕他们，在青川的知名度这么高，还有自己的花灯。哎，别找了，这都过去八百多年了。经过这几生几世啊，说不定你个小桃相公现在正怀抱美人，饮酒赏月呢。好香啊，好像有人在供奉神明、啊。快过来！啊！求凌云大帝保佑我娘长命百岁。借个环。啊。灵官孟哥，祝你在青川声名鹊起，早日拥有自己的花灯。谁这么大胆，敢偷天机册？有来有去！嗯
。糟糕，好像出事了。天机册里都没有他，他到底在哪儿写经历别。